De katholieke Sint Bonifatius parochie in Almere is een nieuwe kerk aan het bouwen in de muziekwijk. Het bouwwerk is 23 meter lang, 17 meter breed en 12 meter hoog. Pastor Sander Koppers laat het hart van de kerk zien. We zijn hier in, het, in de kerkzaal en die is, eh, zoals u kunt zien, amfitheatrisch, amfitheatrisch gebouwd. En dat betekent dat het vloer licht afloopt en ja, alle ogen zijn ook in onze traditie gericht op het altaar en het tabernakel, dat komt dus ook daar. We hebben bewust gekozen voor die ronde vorm. Dat is ook een hele oude kerkelijke vorm, de absis. En ja, dat was vroeger dat had dat het de functie van geluidswerend, maar het is vooral natuurlijk eigenlijk mooi. Dus die wilden we bijzonder graag in het ontwerp terugzien. Nu houdt de Sint Bonifatius parochie kerkdiensten in kerkcentrum de Lichtboog in Almere. De lichtboog wordt gedeeld met de protestantse gemeente. En toen Almere begon in de jaren 70, toen zijn hier kerken neergezet door de Rijksoverheid. Maar die waren allemaal voor gemeenschappelijk gebruik, dus samen met protestanten. En dat is eigenlijk altijd prima gegaan. Maar binnen de eigen parochiegemeenschap ontstond wel een verlangen naar meer eigenheid. Naar meer een eigen beeldtaal. De katholieke kerken hebben natuurlijk heel veel beeldtaal. Dus in de vorm van beelden, schilderijen, maar ook de vormen zijn voor ons heel belangrijk. Zo komt er een 72 meter lange wandschildering aan de muren waarop het verhaal van Jezus is afgebeeld. 25 tafereelen zijn het, 25 scènes uit het leven van Jezus van Nazareth. Daar zijn we heel blij mee. Maar het is ook heel erg lang, 72 meter. Het, het verhaal moet dan daar beginnen, loopt zo en het moet dan daar eindigen. Naast de kerkzaal komt er nog een grote ontmoetingsruimte. Het is opmerkelijk dat er een hele nieuwe kerk komt. Tegen de landelijke teneur in groeit het aantal leden van deze kerk wel. De belangrijkste aanwas komt van allochtone Nederlanders. De katholieke kerk is echt een wereldkerk, een universele kerk noemen we dat. En dat betekent dat in alle landen van de wereld katholieken wonen. Maar overal is de liturgie hetzelfde. Dus ze kunnen ook zo aanhaken. Dus mensen uit Afrika, uit Azië, uit Latijns-Amerika, uit Oost-Europa, uit Zuid-Europa kunnen eigenlijk gewoon aanhaken. En dat is het mooie. De nieuwe kerk kost 2,5 miljoen en dat wordt betaald door het bisdom. De aankleding, waarvoor nog eens een half miljoen nodig is, wordt door de parochie zelf gefinancierd. Die telt nu 350 mensen. Al die mensen kunnen in de kerk terecht, maar doordat er door de coronacrisis anderhalve meter afstand van elkaar moet worden gehouden, zal dat niet allemaal samengaan. Natuurlijk niet allemaal gelijktijdig, dat is duidelijk. Maar goed, je hebt het dan gebouw dan voor jezelf, dus dan kun je wat meer shifts maken, zodat je kunt, uh, toch in de loop van de tijd uh, wel mensen kunt ontvangen. De kerk zou voor de zomer af zijn, maar de bouw heeft mede door de coronacrisis vertraging opgelopen. Nu is de hoop dat in september de deuren open kunnen.